Muitas pessoas por aí têm falado a respeito da cultura maker e da educação em Steam. E você sabe qual que é a diferença entre as duas? Primeiro eu vou mostrar para você quais que são os pontos em comum que fazem com que as pessoas venham confundir tanto as duas coisas. Tanto a cultura maker quanto a educação em Steam são consideradas metodologias ativas, porque colocam o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a gente pode dizer que ambas estão baseadas no princípio do DIY, ou seja, do it yourself, faça você mesmo. Ambas têm uma abordagem transdisciplinar, quer dizer que elas não fazem separação entre as disciplinas de exatas, por exemplo, física, química ou informática ou mesmo as disciplinas das ciências humanas. E como ambas colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, então ele se torna autor da sua própria educação. E como consequência, isso vai trazer para ele um aprendizado muito mais significativo. Tá, mas quais que são as diferenças? A gente pode simplificar dessa maneira, dizendo que a educação Steam tem um foco curricular, enquanto que a cultura maker não está preocupada se você vai aprender esse tipo de conteúdo ou se você vai desenvolver esse tipo de habilidade ou competência. Porque se você e eu somos makers, então a gente vai aprender as coisas fazendo, portanto, hands on, mãos na massa. Talvez a gente possa dizer assim, que a educação Steam está tentando salvar as instituições escolares. Talvez ela possa ser a última tentativa para que os professores não venham perder suas profissões. Para que eu possa trabalhar com projetos dentro da cultura maker, eu não preciso de escola, não preciso de professor, não preciso de nenhuma hierarquia, eu não preciso de planejamento, eu não preciso de controle nenhum, nem de sala de aula, nem de currículo, nem da BNCC, que é a base nacional comum curricular, e também não preciso de nenhuma espécie de avaliação. Eu acho que ficou bem subversiva essa definição de cultura maker que você deu. Não tem um jeito mais bonitinho de explicar? Tá bom, a gente também poderia dizer que a educação Steam é o último degrau para poder se alcançar a cultura maker. Considerando que as escolas hoje ainda têm uma abordagem conteudista, uma preocupação com os vestibulares, então a gente parte desse piso que é o ensino tradicional. Um próximo passo seria fazer uma abordagem baseada em projetos. As disciplinas estão existindo, mas a gente vai trabalhando com projetos por fora. Na educação Steam, a gente já não precisaria se preocupar em segmentar tanto o ensino com relação às disciplinas, porque a gente já teria uma abordagem transdisciplinar, um trabalho com projetos como sendo o grande eixo em que todo mundo vai aprender juntos. E a cultura maker seria um ideal a ser alcançado, caso a gente opte definitivamente por deixar a escola de lado e se responsabilizar pelo nosso próprio aprendizado. E se você ficou interessado em saber mais a respeito de Cultura Maker, então dá uma olhada nessa playlist aqui. E se caso você quiser receber os próximos conteúdos desse canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!